আমরা আবারও এই আলোচনায় ফিরে এলাম যেটা আমাদের জাপিত জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্রোশিয়াল খালি আপনি একটু ছোট সহযোগিতা করে আমার কথাটা শেষ করি এ ধরনের একটি চিত্র দ্য পিকচার অফ ডুমস ডে আমাদের ধর্মগ্রন্থে ইসলামের ধর্মগ্রন্থে এ ধরনের একটি ডুমস ডে সুরায় বর্ণিত আছে যে আমি সাগরকে তুলে এনে দেব আমি পাহাড়কে গুঁড়ো করে দেব তুলার মতো উড়িয়ে তুলার মতো পেঁজা তুলার মতো উড়িয়ে দেব তো এনিওয়ে আমি বলছি যে এই ডুমস ডের একটি কল্পনা ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় কিন্তু ফ্রম দ্য কোয়েশ্চেন পয়েন্ট অফ সায়েন্স সামগ্রিকভাবে বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন এবং এটার সাথে সাথে মানব সভ্যতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে ব্যত্যয়গুলো কোথায় ঘটছে যদি এমন হয় মাই লাস্ট ইয়ে আপনার ওপা ইফ অপারেশন ইজ নেসেসারি তাহলে আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়েন না লেট দেয়ার বি অপারেশন এটাকে সামগ্রিকভাবে কি দেখছেন যে কিপিং ইন ভিউ যে অলরেডি ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে যে ক্ষতি হয়ে গেছে সেই ক্ষতিটার জন্য আমাদের এই জলবায়ুর পরিবর্তন এবং ঝড় বেশি অতিবৃষ্টি এগুলো কিন্তু আমাদের হবে আপনি গ্লেসিয়ার মেল্টিংয়ের কথা বললেন তাতে আপনি তো আটকাতে পারবেন না গ্লেসিয়ার মেল্টিং হচ্ছে টেম্পারেচার বেড়েছে তাপ বাড়ছে এবারে ওর জল আসবে এসে সুন্দরবন আপনাদের সাতক্ষীরা বললেন বা আমাদের সুন্দরবন বললেন সেইখানের মধ্যে জল হয়তো দু ফুট নিচে আছে আরও ছয় ইঞ্চি ওপরে মালদ্বীপের কথা আমরা জানি এই সব দেশগুলো সমুদ্রের জলটা সি লেভেল রাইজ হবে হলে পরে তারা নানান ধরনের নানান ধরনের ইম্প্যাক্ট হবে ক্লাইমেট রিফিউজই হবে কলকাতা শহরের মধ্যে আইলার পর দেখা গেল বহু লোক চলে এলো এরা এসে কিন্তু আরেকটা বার্ডেন সৃষ্টি হলো কলকাতার যা আপনার খাবার দাবার সেটার উপরে কিন্তু আবার আরেক দলের ইম্প্যাক্ট হলো এই যে ঘটনাগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের এখন প্রথম কথা আমি বলবো অ্যাডাপ্টেশনের দিক থেকে আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ সে পাপ যেই করে থাকুক আমাদের পূর্বপুরুষরা বা আমাদের উন্নত দেশগুলো তারা করেছে কিন্তু সেটা ভুগতে হবে সারা পৃথিবীকে যে আজকে শহরের প্রতি মানুষের মানে ইয়ে বাড়ছে দিনের পর দিন বাড়ছে দিনের পর দিন নগর বাড়ছে মানুষের থাকবার জায়গার অভাব হচ্ছে নদীগুলো ভরাট হচ্ছে লেকগুলো ভরাট হচ্ছে নানান কারণে আজকে আমাদের এই দুর্বিষয় অবস্থা এবং সেটার জন্যে আমরা আন্তর্দেশীয় ইস্যুগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে দায়ী করব তারপর এদিকে যদি আমরা ধরি ধরেন হিমালয় হিমালয়ের সর্বদক্ষিণে পশ্চিমে হচ্ছে যদি আমি ধরি আফগানিস্তান সর্বদক্ষিণে বাংলাদেশ উত্তরে তিব্বত এদিকে পাকিস্তান হিমালয়ের এই জলধারাই তো পুরো আমাদের এই এশিয়ার গোটা জীবন ব্যবস্থা সাউথ এশিয়ার সাউথ এশিয়ার আমার কি বলে বসতি সভ্যতাটাই এই নির্ভর এর উপরে নির্ভরশীল মানে এই এই ধরেন প্রায় দুশো কোটি মানুষ তো হবেই হবে না এই টোটাল বেল্টে যে দুশো কোটি মানুষের জীবন কৃষি বেঁচে থাকা মৎস্য কি বলে উদ্ভিদ বসতি সব কিছুতে একে কেন্দ্র করি কিন্তু দেখবেন আপনি যে হিমালয় থেকে বাংলাদেশের শেষ পর্যন্ত চায়নার উপর দিয়ে এসে এখানেই প্রায় সাড়ে পাঁচশোর উপরে নানান ধরনের বাঁধ ড্যাম জলবিদ্যুৎ এইটা ওটা সব কিলো তাহলে যেই পানিটা বয়ে আসছে যেটা দিয়ে আমার জীবন যেটাকে ধরে আমার জীববৈচিত্র যেটাকে ধরে আমার জীবন ধারণ আমার প্রকৃ আমার অর্থনীতি সব কিছু ওইটা তো পদে 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 বিপদ বিপদগ্রস্ত হয়েই আসছে তো সেটা তো আজকের একদিনের ঘটনা না দীর্ঘদিন যাবত এটা হচ্ছে আপনি বলছেন আমি বলছি ফোরামে বলা হচ্ছে সব জায়গায় বলা হচ্ছে কেউ তো মানি নেই তাহলে আজকে এসে দু হাজার এগারোতে যদি আমরা এই জিনিসটা দেখি তাহলে এটাতে আপনি তো খুব বেশি দোষারোপ করতে পারবেন না আমাদের দেশের জনগণনা শেষ হয়েছে এবং আমাদের একশো একুশ কোটি লোক আমাদের দেশে আপনি যেটা বলেছেন আমি মানি আমাদের মাথা পিছু এমিশন কম একজন আমেরিকান বা একজন ইউরোপের লোকের বেশি কিন্তু ওদের কুড়ি কোটি লোক ওদের দশ কোটি লোক ওদের এক এক কোটি লোকের দেশ সেখানে আমরা চায়না পার্টিকুলারলি যে দুটোকে টার্গেট করা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া এবং চায়না এই দুটো দেশ মিলিয়ে যে লোক সংখ্যা যে আড়াইশো কোটি লোক এই আড়াইশো কোটি লোকের যদি টোটাল এমিশন করা হয় সেটা কিন্তু খুব কম হবে না সেদিকটাও কিন্তু আমাকে বিচার করতে হবে 
আমাদের এমিশন কম মাথা পিছু কিন্তু আমাদের তো লোক সংখ্যা বেশি দুটো মিলিয়ে তো তার চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে ইনটেনসিটি ওখান থেকেও আপনি যদি মাল্টিপ্লাই করেন এই যে জিনিসটা বিভিন্ন এই কোপেনেগেন বা যে কোনো বালি বা যে কোনো সম্মেলনে নেগোসিয়েশন যে আমরা বলছি যে ডেভেলপ কান্ট্রি আর ডেভেলপিং কান্ট্রি একটা নেগোসিয়েট করছে সেই নেগোসিয়েশনে দু একটা ব্যাপারে আমিও জড়িত এই নেগোসিয়েশনটা আর কিছুই না যে তোমরা একদল বলছে তোমরাও দায়ী আরেক দল বলছে এটা শুধু তোমরা দায়ী এই জায়গাটাতেও কিন্তু আমাদের একটা মানে অ্যাকশান নেওয়ার আছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আমরা বা পাকিস্তান আমরা ভাবলাম যে আমরা তো কোনো দোষ করিনি কিন্তু দোষ করিনি বলে আমরা এমিশন কন্টিনিউস করে যাব এটাও কিন্তু মানে শুভ লক্ষণ না হ্যাঁ আমাদেরও যতটা সামর্থ্য আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে আমরা অত গরিব দেশ আমরা অত বড় লোক না আমেরিকার মতো বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো কিন্তু আমাদেরও সামর্থ্য অনুযায়ী স্টেট বা ন্যাশনাল লেভেলে অ্যাকশান প্ল্যান করে ক্লাইমেটটাকে কন্ট্রোল করতে হবে এই যে কন্ট্রোল করা মানে এমিশনটাকে এই যে মিটিগেশন প্রোগ্রাম মানে ধীরে ধীরে আপনি যেটা বলছিলেন যে ধীরে ধীরে আমরা এই যে এমিশনটা তো মেনলি দেখুন এগ্রিকালচার থেকে হয় ট্রান্সপোর্ট থেকে হয় আর পাওয়ার জেনারেশন থেকে হয় মেনলি তাহলে এই যে পাওয়ার জেনারেশন থেকে সেদিক থেকে বাংলাদেশকে আমি বলবো বাংলাদেশের এমিশন কম বাংলাদেশে কেননা বাংলাদেশ গ্যাস বেস পাওয়ার জেনারেশন বেশি তাই তো সেখানে আপনি যদি ইন্ডিয়াকে দেখেন ইন্ডিয়ার আমাদের এক লক্ষ ষাট হাজার মেগাওয়াট আমাদের ইনস্টল ক্যাপাসিটি তার মধ্যে এক লক্ষ দশ হাজার মেগাওয়াট আমরা পাওয়ার তৈরি করি কয়লাপুরিয়ে ভাবা যায় এক লক্ষ দশ হাজার মেগাওয়াট প্রায় সত্তর পারসেন্ট পাওয়ার আমরা তৈরি করি কয়লাপুরিয়ে যেখান থেকে কিন্তু প্রচুর এমিশন হচ্ছে এখন আর একটা নতুন ইয়ে শুনছি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইস্যুটা পশ্চিমা ইয়েরা খুব একটা ওন করে না ক্লাইমেট চেঞ্জ বললে তারা ইয়ে হয় আমি বাদ দিলাম ঠিক আছে ওই যদি ওন নাও করে আমি বাদ দিলাম যে হিমালয়ের যে বরফ গলছে সেটা তো আপনাকে বিপদগ্রস্ত করছে আপনার সুন্দরবন আপনার পার্টিও পড়েছে সুন্দরবন বাংলাদেশের পার্টি তো আছে সুন্দরবনের আপনি সাতক্ষীরা অঞ্চলগুলো এই যে গত দুটা বছর বিশেষ করে আপনার আইলার পরের থেকে যে লবণ পানি ঢুকে যাচ্ছে সে পানিটা তো স্ট্যাগনেন্ট হয়ে আছে ওই পানি তো আর সরল না তাহলে ওইখানে তো বিশ বাইশ লক্ষ মানুষ ওই তিন চারটা ডিস্ট্রিক্টের ওদের তো জীবন দুর্বিষ হয়ে গেছে আপনাদের এই অঞ্চলও সেম একই অবস্থা তো হয়েছে তো এইগুলো নানান কারণে একটা বসতি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে একটা বসতি জীব বৈচিত্র্য শেষ হচ্ছে পশু পাখি শেষ হচ্ছে মাছ শেষ হচ্ছে মানুষ শেষ হচ্ছে আমি কয়েকদিন আগের কথাই বলি মাস দেড় দুই আগে এই সাতক্ষীরার কেওড়া অঞ্চলে মানুষের খাদ্য নাই মানুষের যে পোশাকটা সে উৎপাদন করছে সেই পোশাকটা পাক করার সময় তাকে লবণ দিতে হয় না কেন কারণ ওই পোশাকের ভেতরেই লবণ আছে তো খাদ্যের ভেতরে বিষ প্রতিটা জিনিসই তো তার খাবার পানি যেটা তুলছে সেটার মধ্যে লবণ নিয়ে আসতেছে তো এই যে জীব বৈচিত্র্য জীব ভূপ্রকৃতি এগুলো একদিনে বিনষ্ট করে দিই আমরা দিন দিন ধরে এগুলোর অত্যাচার হতে 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 আজকে আপনি আমি এই জায়গায় এসছি এবং অফকোর্স আপনি যেই প্রথমেই বললেন যেটার জন্যে দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিন্দুমাত্র দায়ী না কারণ আমি হচ্ছি একেবারে সর্ব আমার অবস্থানটা হচ্ছে ওই দিক থেকে পাপগুলো আসতে আসতে এসে আমার উপরে এসে পড়ছে আমার পরে তো আর কিছু না আমার পরে সমুদ্র ভারতবর্ষে প্রতি বছর দেড় কোটি করে গাড়ি বেড়ে যাচ্ছে দেড় কোটি তার তার যে এমিশন সেটাও কিন্তু কম কথা না এই যে দুটো সেক্টর ট্রান্সপোর্ট আর পাওয়ার জেনারেশন এই দুটো সেক্টরের যদি এমিশনটাকে আমরা কন্ট্রোল না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে বলি মিটিগেশন প্রোগ্রাম এই মিটিগেশন প্রোগ্রামটা না আপ করতে পারলে আমরা যেটা কোপেনেগেনে বলছি বা যেখানেই বলছি যে টোয়েন্টি ফিফটির মধ্যে আমরা চেষ্টা করব দু ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি পৃথিবীর টেম্পারেচারকে বাড়াতে বাড়তে দেব না সেইটা কিন্তু আমরা আপনারা বা এই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও যদি তার কিন্তু পার্ট তারা যদি একটা অ্যাকশান প্রোগ্রাম না করে আমি খুব খুশি আমি মানে আই এম ভেরি হ্যাপি যে আমাদের দেশে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু একটা ন্যাশনাল ক্লাইমেট অ্যাকশান প্ল্যান উনি ডিক্লেয়ার করেছেন এবং ভারতবর্ষ হ্যাঁ আচ্ছা বাংলাদেশও করেছে ভারতবর্ষ একটা দেশ যেখানে মধ্যে এই আটটা মিশন এই ন্যাশনাল ক্লাইমেট অ্যাকশান প্ল্যানে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সোলার মিশন এনহান্স এনার্জি এফিসিয়েন্সি মিশন সাস্টেনেবল হ্যাবিটেট এগ্রিকালচার গ্রিন ইন্ডিয়া হিমালয়ান যে বেল্ট কথা বলা হলো তার কমপ্লিট ইকোসিস্টেম স্টাডি করে তার রিসার্চ 
সেই ব্যাপারটায় করা এই ধরনের আটটা মিশন নিয়ে আমরা দেশের জন্য যেমন একটা অ্যাকশান প্ল্যান করা হয়েছে তেমনি রাজ্যগুলোতেও হ্যাঁ আমরা অ্যাকশান প্ল্যান তৈরি করছি একটা মিশন এখানে আমি তৈরি করছি তো আমি ওটার সাথে ভীষণভাবে জড়িত প্রায় আমাদের কাজ শেষ হয়েছে করে আমরা টোয়েন্টি 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 থার্টি অব দি একটা টার্গেট করছি যে আমাদের দেশের এমিশন লেভেল বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি কুড়ি পারসেন্ট কমিয়ে আনা সিও টু এমিশন কার্বন এমিশন কুড়ি পারসেন্ট কমিয়ে আনা এই যে প্রোগ্রামটা এই মিটিগেশন প্রোগ্রামটা আমাদের করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যেটা মনে করি যারা ক্ষতি করেছে তাদের সাথে কন্টিনিউয়াস আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নেগোসিয়েট এবং ডায়ালগ করা যে তোমরা যেই ক্ষতি করেছো এই যে সুন্দরবনের ক্ষতিটা কে করলো সুন্দরবনের মানুষ তো করেনি তো গরিব বেচারা কি ইনকাম ওদের তো শিল্পই নেই ওরা তো এমিশনও করে না একটা ছোট্ট কেরোসিন লম্প জ্বালিয়ে সন্ধ্যের সময় সাতটায় ঘুমিয়ে থাকে তার মানে ওরা এফেক্টেড হচ্ছে কাদের জন্য যেমন উন্নত দেশগুলো আবার আমাদের মতো দেশেরও যারা শহরে আমরা আছি যারা আমাদের ওই যে বললাম তিনটে গাড়ি দুটো গাড়ি বাড়িতে চারটে এয়ার কন্ডিশনার আমরাও কিন্তু কম দেয় না তো এদের সবার জন্য এই সুন্দরবনের এলাকাগুলো বা সুন্দরবন্ত মত বা বাংলাদেশ বা মালদ্বীপ এইসব দেশগুলো এফেক্টেড তো এই দেশগুলোতে ডেভেলপমেন্টটাকে মোর ক্লাইমেট রেসপন্সিভ ডেভেলপমেন্ট কি করে করা যায় তার জন্য বিপুল অঙ্কের টাকা দরকার সেই জায়গাটায় কিন্তু মানে লো কার্বন ইকোনমি যেটা সেটাকে প্রমোট করার জন্য যে আমাদের উদ্যোগ সেই উদ্যোগে কিন্তু বিশাল অঙ্কের ফান্ড প্রয়োজন সেই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের নেগোসিয়েট করতে হবে উইথ দি ডেভেলপ কান্ট্রিজ তা আমি তিনটে পয়েন্ট বলবো বৈজ্ঞানিকভাবে একটা জিনিস সত্য যে কার্বন এমিশন হয়ে গেছে জলবায়ু পরিবর্তন হয়েছে হবে হতেই থাকবে এটা বৈজ্ঞানিক সত্য এটাকে আর আটকানোর কোনো উপায় নেই এটার যা যা মানে ঘটনা ঘটার তাও ঘটবে তাও ঘটবে অতএব সেটার থেকে আমরা অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে কীরকমভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করব আজকে যদি আপনারা বাংলাদেশে প্রতিবার ঝড় হচ্ছে বাংলাদেশের রুরাল এরিয়ার হাউজিংটাকে যদি এই ঝড় রেজিস্ট্যান্ট করা যায় সেটাই হবে আমি বলবো যে সঠিক একটা জুডিশিয়াস ডিসিশান এটা এরকম করলে তো হবে না যে ঝড় হবে মরবে আবার ঝড় হবে এটা ঠিক না আমার এরকম টেকনোলজি দিয়ে আমার এরকম করতে হবে জাপান শিক্ষা পেয়েছে যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট করলে এখন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা সুনামির কথা মাথায় রাখতে হবে এখন ওরা বারবার করে বলছে নাহলে ওরা কন্ট্রোল করতে পারছে না আপনি বলেছেন জাপানের মধ্যে একটা টেকনোলজিক্যালি এত অ্যাডভান্স কান্ট্রি তারাও কিন্তু শিক্ষা পেয়েছে তো এই ক্লাইমেট চেঞ্জ থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে আমাদের যে গড়ে তোলা এইটাকেই বলে ক্লাইমেট রেসপন্সিভ লো কার্বন টেকনোলজি যেগুলোকে আমাদের অ্যাডাপ্টেশন বা অ্যাডাপ্ট করার টাইম এসছে আপনারা শ্রোতারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ জনাব শাইখ সিরাজ এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য মতামত দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জনাব চৌধুরী আপনার প্রাণবন্ত আলোচনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ